நம் வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்போது பலதரப்பட்ட மனிதர்களை பார்க்கிறோம் புற்களை மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த பசுக்களை பார்க்கிறோம் மதில் சுவரிலிருந்து துள்ளி குதித்து ஓடும் அந்த பூனையை பார்க்கிறோம் வானத்துல ரெக்கையை விரித்து கொண்டு பறந்து உல்லாசமாக பாடிக்கொண்டே செல்லும் பறவைகளை பார்க்கிறோம் நம்மை பார்த்தோன்ன வாழை ஆட்டிட்டு நம்ம பின்னாடியே சுத்தி வர நாய்க்குட்டியை பார்க்கிறோம் இப்படி பல கொட்டி கிடக்கும் இந்த இயற்கையினுடைய சேர்ந்து பிரயாணித்த நாம் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல ஒரு பத்து இல்லை பதினைந்து வருடங்களுக்குள்ள ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய ரோபோட்டுகளுடன் வாழப் போகிறோம் சார் திருமண பக்கம் எல்லாம் ரோபோட்டை தான் பார்க்க முடியும் சார் இன்னும் ஒரு பத்து இல்லை இருபது வருடங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு சில பதிவுக்கு முன்னாடி ஐஓடி என்று சொல்லப்படும் இன்டர்நெட் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்ற பதிவை வெளியிட்டு இருந்தோம் நம்முடைய வரவேற்பறை இன்னும் சில வருடங்களில் எப்படி மாறப்போகிறது அப்படின்னு வரவேற்பறையே அப்படி மாறப்போகுதுன்னா நாம் பார்க்கும் வெளி உலகம் உழைக்காம மனிதன் சோம்பேறியா மாறிடுவான் இல்லைன்னா உடல் உழைப்பு இல்லாம மனிதனுடைய உடம்பு ரொம்ப நோய் வாய்ப்பட்டு போயிடும் இப்படி எல்லாம் பல அறிஞர்கள் தங்களுடைய கூற்றை வெளியிட்டாலும் மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது அப்படின்றதுக்கு போல இன்னைக்கு எல்லா துறைகளிலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சின்ன வேலை செய்யறதுல இருந்து பெரிய வேலை உட்பட கடினமான படிகள் உட்பட அத்தனைக்கும் ரோபோட் மனித இயந்திரம் வர தயாராக இருக்கிறது இது இப்படி இருக்கும்போது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் முழுக்க முழுக்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் உருவாக்கப்பட்ட சாட் போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரோபோட்டை அனுமதித்தார்கள் அது தன்னுடைய இடத்தை பிடித்து கொண்டு வருபவர்கள் எல்லோரோடையும் உரையாட ஆரம்பிச்சது கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சது அதனுடைய டெசிஷன் மேக்கிங் பவரை பார்த்து வியந்தார்கள் அறிஞர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எந்த கேள்வியை எடுத்து வைத்தாலும் எந்த கேள்வி யாரால் கேட்கப்பட்டாலும் உடனுக்குடன் பதில் சொல்லுவதாக இருந்தது பின்னர் ஏதோ ஒரு சில காரணங்களுக்காக பேஸ்புக் நிறுவனம் இந்த சாட் போர்ட் ரோபோட்டை தன்னுடைய இணையத்தில் தன்னுடைய பக்கத்தில் இருந்து தடை செய்து நீக்கி இருக்கிறது கொரியர் மற்றும் போஸ்ட் ஆபீஸ் போன்ற நிறுவனங்கள்ல எடைய தூக்கறதுக்கும் அந்த பொருட்களை உரிய இடத்துல டெலிவரி செய்யும்படியாகவும் ரோபோட்டை வடிவமைச்சிருக்காங்க அது அந்த அட்டைப்பெட்டியில் இருக்கிற அட்ரஸை தானே ஸ்கேன் பண்ணி படித்து ஜிபிஎஸ் மூலமாக அது இருக்கிற இருப்பிடத்தை கண்டறிஞ்சு தானே தூக்கிட்டு போய் டெலிவரியும் செஞ்சிடும் அதனால் இன்னும் ஒரு பத்து இல்லை இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரோட்ல மனுஷனை போல ரோபோட்டோட நடமாட்டம் கூட இருக்கலாம் நம்ம வரத சென்சார்ல கண்டுபிடிச்சு நம்ம மேல இடிக்காம பார்த்து நாசூக்கா அப்படி ஒதுங்கி கூட போவோம் அவ்வளோ ஏன் சார் ஒரு பெரிய கார் ஃபேக்டரியை வச்சுப்போமே அந்த கார் ஃபேக்டரியில் மனிதனுடைய உதவி சின்ன உதவி கூட இல்லாமல் ஒரு முழு காரையை அசம்பிள் பண்ணி தயாரிக்கும்படியான ரோபோட்டும் வந்திருக்கு சார் இதுக்கெல்லாம் மேலே சைனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரோபோட்டு டாக்டர் உதவி இல்லாமலே அவங்க கண்காணிப்பில் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி சாதனை பண்ணியிருக்கு மூட்டு அறுவை சிகிச்சை ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி இப்படி பல சர்ஜரிகளை பண்ணுறதோட ஒரு டென்டிஸ்ட் அதாவது பல் மருத்துவர் செய்யக்கூடிய ரூட் கேனான் ட்ரீட்மெண்ட் உட்பட பக்காவை பண்ணி அசத்திருக்கு சார் இந்த ரோபோட்டு இன்னொரு ஆர்டிஃபிஷியல் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோ தன்னுடைய சொந்த அறிவை பயன்படுத்தி டியூன் கூட போட்டிருக்கு சார் இசை வல்லுநர்களுக்கே கூட புதிய புதிய டியூன் மற்றும் இசையை வழங்கும் அறிவோட ரோபோட்டை ஆல்ரெடி உருவாக்கியிருக்காங்க Here's another example. How about some acoustic guitar? Or some drum and bass? Quite impressive, but then take a listen to this. This short and simple composition. may sound rather unimpressive in comparison but then consider this this sound is not the sound of a piano the sound itself the wave form itself was created by an ai in an effort to mimic the sound of a piano Companies like Sony and Google are testing the handiwork of AI generated music. For this track called Daddy's Car, engineers at Sony's Computer Science Laboratory developed an AI called Flow Machines, 
to create music in the style of the Beatles. After feeding sheet music into the algorithm to teach the AI, machines generated the melody and harmony. Nandri and Buramukle Mindum, Aditha Pagadil, Arivial Namakitaru, the Dilla, Dihila, Toragard, Inindringal and Bunanberhe.